Ah, saudara saksi Kang Dedi, apakah Kang Dedi dalam keadaan sehat pagi ini? Sangat sehat. Sangat sehat ya, dapat memberikan kesaksian uh, sebagai saksi testimonis the auditu ya, yang apa yang saudara saksi dengar, saudara saksi dapatkan uh, dari uh, hasil penuturan saudara saksi selama ini. Yang pertama kami ingin menyampaikan atau memberikan uh, apa bertanya apa yang saudara saksi uh, lakukan pertama uh, tertarik untuk melakukan uh, penerusuran terhadap peristiwa Eki dan Vina di Cirebon ini? Yang membuat saya tertarik adalah pertama saya lihat tayangan di salah satu stasiun TV swasta di mana ada seorang terpidana yang baru keluar bernama Saka Tatal. Kemudian ada pengacara bernama Titin. Waktu itu mendapat serangan yang luar biasa. Ketidakyakinan terhadap apa yang diucapkan. Sehingga mereka berdua ini menjadi tertuduh yang luar biasa dari sebuah peristiwa yang terjadi 8 tahun yang lalu. Tepatnya 27 Agustus tahun 2016. Sehingga berangkat dari situ saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin sebagai pengacara. Saya ingin bertanya apa sih sebenarnya yang terjadi. Kemudian saya diterima di rumahnya. Setelah diterima di rumahnya saya minta bicara dengan Saka Tatal. Dan secara kebetulan di kamarnya ada tiga orang. A ada empat orang. Ada Saka Tatal, ada orang tuanya Sudirman, orang tua laki-laki dan perempuan. Dan ada kakaknya Saka Tatal. Kemudian mereka bercerita dan bersumpah di depan saya. Tidak pernah tahu peristiwa pembunuhan itu. Tidak pernah tahu peristiwa, no, 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 maaf, yang asusila itu. Kemudian juga dia bercerita bahwa pada peristiwa itu dia tidak ada di lokasi sebagaimana yang dituduhkan. Baik Saka Tatal, kakaknya maupun ayah dan ibunya Sudirman. Oke, sesudah saudara saksi mendengarkan keterangan itu... Lantas apa yang saudara saksi lakukan untuk selanjutnya? Saya mencoba untuk mengungkap peristiwa itu berdasarkan hati dan pikiran yang saya miliki tanpa panduan dari siapapun. Dan setelah itu terjadilah penangkapan terhadap Peggy Setiawan. Ketika terjadi penangkapan pada Peggy Setiawan, saya mencoba menemui ibunya. Dan ibunya menangis, memeluk saya, bercerita bahwa pada saat terjadinya peristiwa itu, Peggy Setiawan tidak ada di Cirebon, tapi ada di Bandung. Kemudian setelah itu, saya mencoba, karena waktu itu yang menjadi saksi kunci adalah saudara Aep, saya mencoba menemuinya di Bekasi. Dan kemudian Aep meyakinkan pada saya bahwa dia melihat peristiwa pelemparan pengajaran yang terjadi di depan SMP 11. Berangkat dari itu saya mencoba mendatangi SMP 11. Kemudian di depan SMP 11 saya mencoba melihat di mana gang yang dimaksud dan di mana warung yang dimaksud. Karena saudara Aep bercerita bahwa pada malam itu dia membeli rokok di warung. Kemudian saya mencoba menemui pemilik warung seorang perempuan di depan tim tempat Aep bekerja. Dan perempuan itu menyatakan bahwa kami tutup jam 4 sore dan kami tidak menjual rokok. Kami malam hari kami pulang. Setelah itu saya berjalan tiba-tiba ada saudara Peri menemui saya dan dia menyatakan tidak benar peristiwa itu. Kemudian saya mencoba berjalan menemui warung yang ada di situ. Ternyata warung yang ada di situ satu-satunya yang menjual rokok sampai malam hari adalah warung Madura. Warung yang menjual rokok. Dan kemudian saya mencoba mengukur dari warung Madura ke arah gang yang dimaksud. Ternyata jaraknya hampir 150 meter. Terjadi peristiwanya malam hari. Orang pada malam hari jarak 150 meter tanpa pencahayaan yang memadai bisa melihat segerombolan orang. Melakukan pengejaran, pelemparan, hafal motornya, hafal warnanya, hafal jenis motornya, dan hafal nama orangnya. Menurut saya, kita belajar logika itu bertentangan dengan logika kita, itu penyesatan pikiran. Kemudian, setelah itu, saya bertemu lagi dengan beberapa orang penjual sayur yang menyatakan bahwa pada malam itu anak-anak ikut mengangkat sayur. Bertemu lagi dengan pemilik warung dan mewawancarai 
pemilik warung Madura itu dan bersumpah di depan saya tidak ada peristiwa pelemparan apalagi mengangkut orang dalam keadaan sekarat dari jembatan layang menuju belakang steam pada malam hari dia pasti melihatnya dan itu jaraknya relatif jauh kemudian setelah itu juga saya bertanya menelusuri saya bertemu lagi dengan ibunya Eko Ketika bertemu dengan ibunya Eko, dia bercerita bahwa anaknya pada malam hari itu berkumpul di rumahnya warung Ibu Nining. Saya kemudian bertemu dengan Ibu Nining dan Ibu Nining menjelaskan pada saya bahwa pada malam itu sekitar jam setengah delapan dia tidur dan pada sekitar jam sembilan dia bangun dan mengusir anak-anak karena dia tidur berisik. Anak-anak itu di situ minum ciu. Dan pada malam itu anak-anak pindah ke rumahnya Hadi Dan kemudian menginap di rumah anaknya Pak RT Pasren Di rumah anaknya Pak RT Pasren banyak saksi tetangganya Yang hampir ada tiga orang yang saya wawancara Menyatakan bahwa pada malam minggu itu anak-anak nginep di situ Dia melihatnya sampai pagi Banyak sekali saksi yang saya tanya Itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Gitu kan Jaksa dalam dakwaan maupun putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan realitasnya Karena apa? Kalau kita melihat alur ada putusan yang menyatakan bahwa anak-anak berkumpul di rumah Bu Nining Kemudian didatangi oleh seorang yang bernama Andi dan mengajak melakukan pelemparan karena dia dalam ancaman Dan disitu melakukan pelemparan di rumahnya Ibu Nining Padahal rumahnya Ibu Nining ke jalan tugangnya jaraknya jauh banget Tidak mungkin ada motor yang lewat ke situ. Nah dari fakta-fakta itu saya menyimpulkan bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Oke, jadi saudara saksi sesudah mendalami lebih dalam uh, saksi-saksi yang saudara temui untuk diwawancara dan meyakini bahwa peristiwa yang dituduhkan, didakwakan menjadi putusan yang sudah inkra ada kejanggalan begitu saudara saksi? Menurut saya sangat janggal, apalagi setelah beberapa saksi yang menyatakan bahwa mereka menyatakan tidak melihat pelemparan, tidak melihat pengejaran. Banyak saksi yang menyatakan anak-anak itu ada di nginep di rumahnya anaknya Pak RT Pastren, berkumpul di rumahnya Ibu Nining, nginep di, kemudian berkumpul di rumahnya Hadi, kemudian juga saudara Aldi pada malam itu juga... Dan sakat, saudara sakat tata malah pada malam itu mengantar motor yang mau goker bengkel Kemudian dia tidak ada di lokasi Ditambah lagi beberapa waktu yang lalu saya banyak kedatangan orang Di antaranya saya bertemu dengan Mas Adi Saya bertemu dengan Ismail Saya bertemu dengan Purnomo Kemudian yang terakhir saya bertemu dengan Nazarudin kalau nggak salah Nah Mereka menyatakan melihat langsung bahwa yang terjadi peristiwanya adalah Pada malam minggu dalam keadaan gerimis Eki dan Pina mengendarai motor da- dalam keadaan kencang Kemudian motornya jigjag sambil ketawa-ketawa Dan seperti dalam keadaan mabuk terpleset Kemudian menabrak bibir trotoar dan kepalanya membentur tiang PJU dan dia menyatakan bahwa itu peristiwa murni kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pelaku orang yang mengalami kecelakaannya dimungkinkan dalam keadaan mabuk dan masih di bawah umur